，娘娘，姜太医来消息说，未答应玉玺四个月了。玉玺了？是。他是等了胎相稳了才说出来。他这般小心，想必是怕有人像他一般心思歹毒，会害了他好不容易怀上的孩子吧。听说未答应生七公主时出了大红，加之产后受责屡受刑罚，身子大有亏损，其实是不该急着玉玺的。他这般强求，他自己的身子自己清楚，只能自求多福吧。若不是魏燕婉救了何静公主的独子，何静公主开口，皇上怎么会如此宽纵魏燕婉？更不会让她有了身孕。只是皇上一向是疼爱何静公主的，何静公主背后又有科尔沁部，就算咱们心中再气愤难平，眼下似乎也只能够按照皇上的心意，顾全大局。姐姐，咱们就再忍一忍吧。要我放下永锦和锦四的事儿，我是放不下的。只是眼下棋局难破，唯有暂且安忍，伺机而动吧。该你了。皇上，永寿宫未答应喜诞皇子。好，皇子续十四，按内阁你的名字赐名永禄吧。那未答应生子，喜三之喜是否也是按照答应产子的规矩来呢？那十四弟也太可怜了，而且儿臣的婆家要是听说了，也不太好听啊。复位是为令贵人吧？这，皇阿玛，不去看看令贵人母子。景色，朕知道你感谢他救了你的孩子，你也觉得朕无情。可永景，毕竟是朕的孩子，就算和令贵人无直接的干系，也是他的额娘干的。换作是你，有人伤了你的孩子。你会原谅他的女儿吗？朕可以让他有孕生子，也可以抬高他的位分。但是，朕是永景的阿玛，是皇后的夫君，朕不能全然不顾他们的感受。今四海平定，御史归顺我大清，忠顺无二。准噶尔平定，蒙古各部与我大清更加紧密。嗯，那就好。只是这韩部，韩部长久以来被准噶尔部控制，如今准噶尔已定，再平定了韩部，就是真正的四海清平。准噶尔已经败落，韩部畏惧不定，有心向我大清示好。示好。如何是好？听赵惠将军说，韩部首领韩提打算进贡和田白玉九尊，以表诚意。哼，对韩部而言，区区一个白玉之贡，就算是示好了。边地诸部落一向以韩部为尊，若是韩部顺服，想来其余诸部也都会跟随。朕知道了，你们下去吧。臣告退。皇上，何事啊？皇上，太后催了好多次了，这秀女名册，您都还没看过呢
，这科尔沁部也送人来了。主细心照顾十四阿哥，果然皇上垂怜，又生下了九公主，这不已经复了嫔位。只是令嫔而已，皇上对本宫也没有多加宠爱。本宫不能松懈，而且皇上把永洛和景云。送到寿康宫太妃们的养育，本宫一面都见不到。那是皇上啊，疼惜您的身子。七公主之后是十四阿哥，今年又生了九公主，您接连生产太伤身子了。不就是那点心计症吗？左右本宫能熬着，熬到哪日皇上怜悯本宫，把孩子们都还给本宫。本宫才不用这般如履薄冰的活着了，那您就更得养好身子啊！眼看着皇上又要选秀了。嗯，皇帝，殿选已过，这次选秀的名位定的已经差不多了，你也瞧一瞧。嗯。儿子知道，这礼部尚书德宝之女，所说伦氏，为瑞贵人。其余还有几位位分较低的，答应还有常在。这些都不是最重要的，最要紧的是科尔沁部的寨桑根敦送来的恶银珠哥哥。景色不止一次跟朕提过，景色嫁到科尔沁部，科尔沁部。又送来了恶银珠，这满蒙联姻啊，是扣得紧紧的。儿子想好了，定博尔济吉特氏为御嫔，以入宫即为主位。嗯，新人的住处，就让皇后去安排吧。嗯。臣妾请皇后娘娘万安。起来吧。谢谢皇后娘娘。你们几个到宫里也有些日子了，还惯吗？承蒙皇上、皇后娘娘厚爱，臣妾觉得在这儿跟家没什么分别。玉嫔，新人里边你的位分是最高的，你也最得皇上的宠爱，你要好好的伺候皇上。是，你们也是，也要好好的伺候皇上，为皇家早日开枝散叶啊。是。那姐姐，我们回见吧。嗯，玉嫔妹妹，姐姐，我看呀，这时辰还早，不如同去何静公主那儿喝盏奶茶，好不好？太好了，谢谢姐姐美意。那我就跟您去一同唠叨唠叨。哎呀。这个玉嫔，年岁也不小了，怎么这么爱撒娇撒痴的？你听说什么了？能听说什么呀？看金氏房的记档就知道了。这个月事情最多的就是玉嫔。玉嫔是新人里位分最高的，皇上宠她也是情理之中啊。你别说，三十岁了。倒是有一番成熟的风韵。那哪里是成熟啊？分明就是狐媚。皇后娘娘，我跟你说啊，你有哪儿听来的？<笑>这公主是科尔沁部的儿媳，玉嫔是科尔沁部的格格，这以后在宫里啊，都是一家人了。咱们科尔沁的女人啊，自然是一条心的。是啊，这科尔沁啊，真是尊贵的大族。这历代进宫的科尔沁格格，不是贵妃就是皇后，乃至太后呢。这玉嫔刚进宫就是主位，也真是难得的恩宠呢。那是自然，我阿不说了，我这个年岁才入宫，不只是为了做一个小小嫔位的。玉
娘娘一进宫就是嫔位，那是皇阿玛对科尔沁的看重。玉娘娘以后就好好侍奉皇阿玛，也好好的为科尔沁不争气吧。嗯。又是玉主侍寝啊！这可真是本事啊！新人里头，就属玉主最得宠啊。哈哈哈哈哈！皇上，没见过这么疯的，竟敢捏朕的鼻子啊！看朕怎么收拾你啊！啊<笑>看你往哪儿跑！不大呀！啊、<笑>看着怎么收拾你！皇上来呀！<笑>皇上，你过来。姐姐，昨个皇上问了永琪的婚事，不知道皇上有什么打算。我回头问问皇上。嗯，姐姐，我注意到你今日穿了双新鞋，样式很不一般呢。是前儿个新得的，你要是喜欢，就把样式给你送过去。好。你可听说，玉嫔得宠，很不安分。说她第一次侍寝的时候，可真捏了皇上的鼻子呢。从哪儿听说的？臣妾也不过是听人抱怨。虽说客嫔、影妃与玉嫔一样，都出身蒙古，本该亲近，但他们都嫌他有些轻浮，不愿搭理他。我倒是觉得，这话应当有七八分真，否则，皇上怎么会如此宠爱他呢？寨桑根敦留着这个女儿到三十岁。如今可是派上用场了，也是。永琪福晋的事儿，皇上考虑的如何了？永琪的婚事，朕已经细想过了，有个极好的人选，便是额尔泰的孙女西林觉罗氏。皇上为何选了她？额尔泰是先帝留给朕的辅佐大臣，本配享太庙、鲁贤良祠，只是他的侄子恶昌不争气。办了事，才连累额尔泰被撤出贤良祠，但是罪不及子孙呐。若是永琪娶了西林觉罗氏，一来可显天家宽宏，二来也可宽慰额尔泰全族，勉励他还在朝为官的子侄啊。皇上思虑的周全，额尔泰族人得皇上赐婚，必会感激涕零的。好，那过几日朕就下旨。让永琪去西林觉罗市为嫡福晋。好。啊老规矩，让人悄悄送出去，让王爷和阿布知道，来日好在皇上面前应对得当。奴婢知道怎么办，会让老王爷安排的太监送出去。嗯，好。主费心了。没什么，让王爷和阿布知道皇上的心意，会对我们族人有莫大的好处。是。哎，对了，皇上最近身体疲倦，我让你找人托阿布弄的药，弄到了吗？已经嫁请才办了，可别耽误我伺候皇上啊！是。
尽快交到老王爷手中。还有，主儿催那药呢。知道了。主虽然得宠，但不能总在养心殿。你是伺候洒嫂的，尽量往那儿多走动，探听点消息。养心殿规矩严，未必能打听出多少消息。有一点是一点，什么杂七杂八的都留意些。知道了。去吧。妹妹刚入宫就得宠是好，可别太顺风顺水，犯了众怒就不好了。令嫔姐姐，我知道自己三十岁才入宫，难免被他们瞧不上。即便是咱们蒙古一博的嫔妃，也都是窝里混。就只有令嫔姐姐您才肯跟我亲近。慧，别这样说，自个儿高兴就好。嗯，这话我爱听，只要皇上宠爱。就成了。别看他们年轻，一个个呀，生了的都跟个小兔子似的。我都不知道他们怎么能够把皇上给伺候好皇上，舒服吗？嗯。喝点茶。永琪，朕交给你办的事务，你都办得极好。皇阿玛让儿臣熟悉韩部事务，儿臣都细细查阅了，也在留心历年屯田的旧例。你肯这般用心，着实能为朕分忧啊！好。皇阿玛精神不振，可是为朝政操劳疲累。无事。那儿臣不打扰皇阿玛歇息，先告退了。好。吴阿哥，嗯。这些奴才，有些眼生啊。都是些洒洒上的小太监。嗯，小磊子，奴才在。此人很是可疑，你去查他的底细。这。嗯。